公元一百五十五年，曹操诞生。据史书记载，曹操字孟德，一名吉利，小名阿蛮，沛国谯人，也就是今天的安徽省亳州市。时光荏苒，沧海桑田。一千八百年后的今天，亳州市谯城区曹巷口的一个“曹”字，让人们依稀感受到这里和曹操的关联。没有人清楚他出生在哪里，但有一点可以肯定的是，时至今日，人们还记着他，议论他。是九年的冬天，江东吴主孙权上书曹操，劝他登基称帝，以应天命。曹操把这封信遍释群臣，非常不高兴地说：“这小儿是要把我放在火炉上烤啊！”没过多久。孙权斩杀了蜀汉大将关羽，将他的头颅送至洛阳，企图将刘备复仇的怒火引向曹操。此时的曹操已是病入膏肓。他悲痛地安葬了关羽，并颁布了他平生最后一道命令——遗令：“人之将死，其言也善。”一个统军三十余年、成就宏图大业的英雄，留给后人的遗言却是那么琐细。他说：“我死后就用平时穿的衣服入殓。”不需金银珠宝随葬，婢女侍妾平日就很清苦，把她们安置在铜雀台上善待之。家中那些香料都很昂贵，把它们分与诸位夫人，不要用来焚香祭祀。家人今后学着做鞋和鞋带卖了可以维持生计。我的衣服，兄弟可共分之。公元二百二十年正月二十三，征战一生、荡平群雄的魏武王曹操，与洛阳病逝，卒年六十六岁。二零零九年十二月二十七日，中国考古学界一致确认，国家文物局最终认定，经考古挖掘。位于河南安阳市西高学村的墓主人为曹操。尽管史学界对此还存在争议，但是从出土的随葬品来看，都体现了曹操节俭的生活理念。他所有的随葬品的东西是一种薄葬的状态。我们讲薄葬状态呢，就是名气是，他都是放的都是名气。所以说，当时观众，当时这个一公布了以后，大家都说：“你怎么出来还有猪圈呢？啊，是不是还有出来那陶器呢？都是一看着很不成样子，觉得曹操墓是吧，都应该出一些很好的一些东西。”不是，史学界认为，曹操的遗令和诸葛亮的《出师表》都传递出了两人勤俭的品质，但遗令。远没有《出师表》那样为世人传颂。同样作为丞相的二人，诸葛亮有千古贤相和万古云霄一羽毛的美誉，而曹操
，则在历史的长河中，被后人慢慢演变成了一个白脸奸臣。这其中到底发生了什么呢？关于曹操的评价呢，一直有争议。那个向来的舆论呢，总是把曹操当做一种枭雄或者奸雄。或者当做一个啊黑面的那个反面人物，包括一些戏曲啊、小说啊，经常是是这么一个形象。其实，在历史学家的眼中啊，我们评价一个历史人物啊，就不要简单的说好或者坏，好人坏人，简单的说唯无人唯心人，这个简单方法是不可取的。那么我们在谈那个曹操的时候呢，最重要的就是要放到大的那个层面上去评价他。公元一百七十四 年， 二十岁的曹操踏出了人生仕途的第一 步， 入京 都， 任洛阳北部尉。东汉末 年， 是中国历史上最为混乱的一个时 期， 军阀割 据， 战火四起。公元一百八十四年。也是骑都尉的曹操受命镇压黄巾军，在山东大破黄巾军，收降兵三十万人，选拔精锐，组成青州军。曹操在军事上开始强大起来。公元一百九十六年，曹操迎请汉献帝到许都，也就是今天的许昌，取得了挟天子以令诸侯的政治优势。从这一年到曹操去世前的二十五年里，可谓是连年戎马征战，先后消灭了淮南的袁术、河北的袁绍、荆州的刘表、凉州的韩遂和汉中的张鲁，重建了中央集权政府，使中国的北方得到了统一。将这大半个中国，他都实现了统一，那容易吗？我们现在我们说，如果说知识分子做说纸上谈兵，那绝对很，那一句话的事但是真正作为一个军事家，那真刀真枪，要想说要想统一一个大半个中国，那是太不容易了。老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已。这是曹操的名篇《归虽寿》当中的诗句。除大量的诗歌外，他还有很多文章传世，如《求贤令》《整齐风俗令》和《内诫令》等等。其中最让历代史家感兴趣的，当属《让县自明本治令》。《让县自明本治令》又称作《述治令》。在这篇文章中，曹操回顾了自己从二十岁起家，一路荡平割据军阀，使北方重归统一的人生历程。这一个你读起来有非常感人。啊，他就是为什么要出来呀、啊？因为天下民不聊生呐，你不出来，我不出来，我不担当，你不担当，谁来担当吧？啊，那我出来担当，别人肯定又说我可能怀有野心，那我顾不了这些了，那我就要出来担当。像那样的话，一般的人就不会说，是吧？假设这个国家没有我，那就不知道有人有多少人呃要要称王称霸，那我把这些人都罩住了，啊，这些我们说口出狂言，啊，正是恰恰反映。这个曹操的个性。然而，让人们没有想到的是，这篇极具史料价值的自明心智的口述史，居然在绵绵一千七百多年以后，还能引发一场轰动全国的当代波澜
。一九五九年的元旦到农历新年这段时间，中国科学院院长郭沫若和著名的历史学家简伯赞，先后在《光明日报》发表文章，谈蔡文姬的《胡家十八拍》，和应该替曹操恢复名誉，从赤壁之战说到曹操。紧接着。郭沫若在《人民日报》发表《替曹操翻案》一文，干脆直接提出为曹操翻案的问题。一时激起千层浪，郭文对曹操的历史评价，顿时成为社会的关注热点，历史学界的论争空前激烈。对郭沫若的观点持不同意见的代表人物是历史学家谭其湘，他先后在《文汇报》发表了《论曹操》等多篇文章。针对郭沫若的观点，他说：“曹操是一个有优点、有缺点、功劳很大、罪孽也不小的历史人物。若一定要把犯过的罪也翻过来，说是并无其事。”那恐怕是翻不过来的，因为那是历史事实。为一个一千七百多年前的人物评说历史功过是非，甚至祭出了翻与不翻案的两面大旗。究竟在上个世纪五十年代发生了什么？民国时期，一位叫做卢弼的学人，编辑了一部六十五卷的《三国志集解》。不幸的是，适逢七七事变爆发，出版发行被迫搁置。直到一九五七年，这部新中国出版印刷的第一部线装书，才得以与读者见面。《三国志》集解汇集了许多前人的成果，也有不少卢弼自己的议论。比如，曹操有一篇叫《让县自明本质令》，就说他自己如何的以小博大，以弱胜强。卢弼对此就批之道，说他是至交弃盈，言大而夸，并说他的整篇议论都是奸雄欺人之语。一九五四年夏天，毛泽东来到北戴河，写下了著名的诗句：“魏武挥鞭，东林碣石有一篇。”寥寥数语，勾勒出曹操当年策马扬鞭、登山临海的雄姿。四年后。当毛泽东看了《三国志集解》后，在卢弼的注文后面又写下了这样一段批语：“此篇注文，贴了魏武不少大字报，欲加之罪，何患无辞。”毛泽东的这段批语，引发了一场全国范围内对曹操究竟应该如何评价的大讨论。据统计，一九五九年上半年。全国各大报刊先后登载了一百四十多篇相关论文和报道晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。这是唐代诗人崔颢的著名诗篇《黄鹤楼》里的诗句。历代文人墨客，在这里纵观大江景色，留下了众多脍炙人口的不朽诗篇。公元七百五十八年。五十八岁的李白，在流放途中来到这里，面对浩瀚江水，一
。李白想起一位怀才不遇、命丧于此的古人，那就是曾经击鼓骂曹的祢衡。在《望鹦鹉洲怀祢衡》一诗中，李白说。魏帝迎八极，以观一祢衡。意思是说，魏武帝是经营天下的王者，而祢衡的事业就像地上的蚂蚁一样狭小。才高尽何施，寡识冒天行。正是恃才傲物，见识短浅，断送了祢衡的性命。毛主席。啊，在看到呢，这这在读到《三国志集解》啊，卢弼对于呃曹操这篇文章的批语之后呢，啊，他引用了李白的诗，说“魏帝迎八极，呃，以观一祢衡，啊，此之近也”，啊，来把卢弼呢啊比作祢衡。祢衡，字正平，是三国时期的名士。他恃才傲物，自称有狂病。有人向曹操推举了祢衡，他却恣言辱曹，所以曹操召他为鼓励，在宴会上击鼓助兴。没想到，他裸身击鼓，羞辱了曹操。后来有人替他说情，曹操也准备原谅他，结果，他在营门外以杖击地，大骂曹操。曹操本想杀了他，但是恐怕因此担一个不能纳财的恶名，就把他送到荆州刘表那儿去了，最终死在刘表的部下黄祖的手里。这是京剧经典剧目《击鼓骂曹》中，祢衡脍炙人口的一段唱腔。在戏曲舞台上，祢衡是一位不怕牺牲、痛骂奸臣的正人君子，而曹操的形象，却被那副特有的白色脸谱概括起来。他涂着白脸，耸着耳朵，耷拉着肩膀，被不同的角色痛骂。除了击鼓骂曹，还有徐母骂曹、左慈骂曹、伏后骂曹等多出传统剧目。传统戏剧中，白脸意味着奸诈、猜疑、肃杀和权谋。由此，历史上的反面人物在戏剧舞台上大多是白脸，而曹操与他的白脸。就是其中最有代表性的人物。张合累累，张水头，如山七十二高丘。正平只有坟三尺，千古安眠鹦鹉洲。这是清朝人写的一首诗，正平是祢衡的字。七十二高丘，则是说漳河两岸分布着七十二座遗冢。在小说《三国演义》里，曹操死前说的最后一句话是：“讲武城外。”设立七十二遗冢，故令后人知无葬处，恐为人所发掘故也。这一说法流行有一千年，直到今天，还有着广泛的影响。可能当时有个民间传说，说七道关于七十二中的事
，但是并没有实质，啊，并不说就是治理曹操。可是到写《三国演义》的时候，无论是罗贯中也好，或者是这之前的民间艺人也好，为了彰显曹操的多疑狡诈，把这七十二疑中这个传说给安进去了。由此可见，无论白纸黑字的正史记载的多么清晰，却无法与通俗文艺巨大而普及的影响力相抗衡。史家陈寿在《三国志》里说：“曹操少机警，有权术。”《曹蛮传》的记载是：“曹操少好飞鹰走狗，游荡无度。”但是，这样的评价，显然还不足以让曹操成为日后遭人唾弃的白脸。真正致命的，是一千多年后，清人毛宗刚在评点《三国演义》时说的一句名言，即“曹操，是古今来奸雄中第一奇人，堪称奸绝。”那么曹操的奸，又是从何而来呢？当时有个名士叫许绍，以品评人物而著称。曹操多次带着厚礼去见许绍，但是许绍却看不上他。三番五次之后，许绍只好对曹操说：“君清平之奸贼，乱世之英雄。”罗贯中在写《三国演义》时，却沿用另外一个说法：“子治世之能臣，乱世之奸雄。”从此，随着小说的流传，“奸雄”二字几乎就成了曹操的代名词。史评也好，演绎也好，个人的主观臆断，并不足以使曹操从一代人杰，变为被后世唾弃的白脸奸臣。但是，另一桩悬而未决的公案，却实实在在的让曹操的名声，大受损伤。公元一百八十九年，董卓率凉州兵马。来到京城洛阳，为了躲避杀身之祸，曹操逃离京城。这一逃，不仅引出了一段著名公案，也让曹操从此留下了千古骂名。《三国演义》当中写了非常知名的一个故事，就是《三国演义》，曹操逃出洛阳和陈宫，最后杀吕伯奢这个故事。而且在杀了吕伯奢以后，最后他跟陈宫分道扬镳了。原因就是什么？原因就是曹操说的：“宁可我负天下人，绝不天下人负我。”三国演义中说，曹操和陈宫两人出逃，投诉于曹操父亲的结义兄弟吕伯奢家。吕伯奢吩咐家人杀猪款待，自己去西村沽酒。曹操忽闻庄后有磨刀之声，疑心大起，杀了吕家男女八口，又将买酒回来的吕伯奢也杀了。陈宫说：“知而故杀，大不义也。”曹操这时候说了一句流传后世的名言：“宁叫我负天下人，休叫天下人负我。”然而，这段足以令人毛骨悚然的故事
与历史事实却有着不小的出入。首先，陈宫并未跟随曹操出逃；其次，曹操投诉吕伯奢家，并将其全家杀害的事，在陈寿的《三国志》中也没有记载。正史是那个几个流氓想杀曹操，想捉曹操，曹操先下手为强，这是正当防卫。文学家都认为，他这一个故事啊，在中国古典文学史上最为精彩的一篇，所以说来的一下把曹操打到十八层地狱，永远翻不了身。但是呢，这是个演绎，小说。评价历史人物，自然离不开功过是非。那么，在那张阴森丑陋的白脸背后，曹操的功与过又是什么呢？陈寿说他是非常之人，超世之杰。司马光则说曹操，知人善察，难炫以伪。十拔奇才，不拘微贱。曹操颁布过求贤令，其核心的内容就是唯才是举，无得而用之。而在此之前，当曹操取得官渡大战的胜利之后，他就颁布过《论力士行能令》，治平上德行，有事赏功能。治平之事，崇尚德行，乱世。则要看重才能。官渡一战，曹操以弱胜强，战胜了袁绍，他的雄才大略得以淋漓尽致的展现。但最令人感佩的，却是他率性旷达的心胸。曹操打败袁军之后，在缴获的图书中，发现一束书信。都是许都的各级官吏和军中诸人写给袁绍表忠心的投降书。有人出主意，把这些写信的人抓起来杀了。可曹操却说：“当少之强，孤犹不能自保，而况众人乎？”袁绍势力强大的时候。连我都不能自保，何况这些人呢？他根本不看，就下令把这些书信全烧了。从这里，我们实际上体会到的，是曹操的雄才大略的另外的一面，那就是曹操他知道，如果他把这些信不烧掉，而一封一封的拆开来看，那会是一种什么样的结果呢？然而，曹操这样的做法依然逃脱不掉世人对他的动机，做出奸诈虚伪的判断与认知。清代大学者赵翼在他的著作《念二史札记》中说：“刘备以性情相契用人，孙氏兄弟以义气相投用人，而曹操，则是以权术相遇用人。”毫无疑问，三国时代是个毫不逊色于春秋时代的动乱年代。挟天子以令诸侯的曹操，和无视汉室朝廷的孙权，依照儒家的标准来看，他们就是有悖大义的乱臣贼子。而蜀汉的刘备。则继承了汉王室的血统，自然就成了汉王朝的正统继承人
，但刘备的正统性，并非仅由血缘来保证。更积极的保证，是他有志于施仁政、行王道。因此，与之相反者。尤其是依靠武力与权术施行霸道的曹操，就必须被贬斥。公元一百九十三年和一百九十四年，曹操两次攻伐徐州，在打败徐州牧陶谦后，对徐州百姓大肆屠戮。据《后汉书·陶谦传》记载，共伤害百姓数十万人，军队所过之处，鸡犬不留。至于这场战争的起因，史书说法不一，其中最主要的说法是曹操的父亲被陶谦派兵追杀，曹操因报杀父之仇而屠城。无论如何，这样的暴行，不得不说是曹操一生的重大污点。五年之后，曹操与袁绍之间决定胜负的官渡大战爆发，而曹操再次暴露了他的残暴。就在取胜之后，他下令活埋了袁绍军队的八万降卒。有史家这样认为：弑杀成性固然有时代的局限，曹操、孙权乃至司马懿均不能免此。然而，刘备却未见屠杀与灭人三族之事。正是这种以人和义招式的智慧和勇气，使得刘备名满四海，成为百姓向往、读书人归心。割据的群雄，人人都愿与他结盟的一大原因。曹操必须为他的暴虐担负历史责任，但若论起曹魏政权的正统合法性，即使曹操在世，恐怕也是有口难辩。众所皆知，小说《三国演义》是以蜀汉为汉王朝的正统继承人，以曹魏与孙权为篡逆的。但是历代史家似乎对此不以为然。西晋陈寿的《三国志》就明确以魏为正统，东晋的史籍《汉晋春秋》则以蜀为正统。北宋司马光的《资治通鉴》虽说并不明确，但还是使用了魏国纪年，消极承认了魏的正统性。到了南宋时期，情况又发生逆转，朱熹的《资治通鉴纲目》不仅将魏国纪年改为蜀国纪年，还明确指出曹操篡逆。元朝末年，史官奉命编修宋、辽、金三代的正史。著名诗人杨维桢上表，义正言辞地提出正统辩。他说：“前代的贤臣在论及两汉的正统继承者时，并没有因为蜀汉存续时间短暂和地处偏僻而有任何的意义，这是符合春秋大义的。”尊刘贬曹也好，尊曹贬刘也好，我的基本的看法。这这是一种历史的诡辩，而不是历史的本质。是古代的这个呃学者也好，呃历史学家也好，呃包括这个当时的这个呃当权者也好，都是根据他们当时的实施的需要，在变换的说法，不是历史的本质。有人这样说道：“如何公正客观地评价曹操？”
恐怕是研究者们最为困难的事情。它机智与奸诈杂糅，豪爽与残忍并存，时而厚遇英雄，时而又摧残人才。杀人是心如铁石，事后又痛心疾首。征陶谦而屠城，负降卒而坑之的他，同样写下了《蒿里行》这首反思战乱、悲天悯人的伟大诗篇。白骨露于野，千里无鸡鸣，生民百夷夷，念之。断人肠。据《三国志》记载，董卓死时，美郡人口仍在几十万户以上。在之后十年的军阀相互征战中，大部分的人口从这片战乱的土地上逃离了。人们带着耕牛、农具，举家流亡。且耕且战，没有人知道到底多少人倒在了流亡的路上。曹操在《军桥令》中写道：“旧土人民，死丧略尽，使吾凄怆伤怀。”建安元年。曹操采纳了属下的建议，与群雄内第一个推行屯田制，在许下大规模屯田。曹操在参与镇压黄巾军的过程中，俘虏了大批军民，并拥有大量土地和耕牛，具备屯田所需的条件。靠着这些资财，曹操颁布制屯田令，将逃难的流民组织起来。每五十人为一屯，春夏耕种，秋冬操练。许昌屯田的当年，德谷百万户，获得巨大的成功。曹操实行的屯田制，虽然是强制劳动，剥削率也高，但屯田击鼓使北方的农业经济得以恢复，结束了农民与土地分离的情况。黎民百姓可以安心务农，不用再四处流浪躲避战火，农民又以国家隶属农民的身份和土地重新结合。人民生活在连年的战争中得到了极大的改善。在民以食为天的真理之下，谁能让人民吃饱饭，人民就跟谁走。站在曾经饱受战火摧残的土地上，望着绿油油的麦子从土地里长出来，也许在曹操眼里。这才是人间最美的景色。在那样一种非常混乱的割据的情况下，有谁能够把政治走带回到引入到正轨的轨道？这个人。就是名副其实的杰出的政治家，政治家。其实我们从现在发生的史实来看，这个人其实就是曹操。曹操绝对不是一个战争狂，他是要治天下太平的。但是怎么当时军阀混战，大家都在打，怎么样遏制这场战争？曹操就是一报一报，用战争遏制战争，这次是他的一个选择。在这样一个背景下，他是没办法的。所以，曹操是个战争的亲历者，他又是战争矮歌的歌唱者
，曹操背负的最大恶名，当属篡位。即使他并没有称帝，后世史家也不会轻易放过他。公元二百二十年，就在曹操死后不久，文武百官联名上书，劝汉献帝将帝位让给曹操的儿子曹丕。这年十月，汉献帝宣布退位，并将皇位禅让给曹丕。在今天河南许昌市西南十七公里的樊城镇，还有寿善台的遗址。更为难得的是，在寿善台旁边的小庙里，还保存着当年的寿善表和恭亲将军上尊号奏两块碑文。因为害怕金人随意踏骗碑文，文物部门用铁栏杆将石碑保护起来。此碑见证了以魏代汉的历史时刻。裴松之引《献帝传》注云：“魏王登坛受禅，公卿、列侯、诸将、匈奴、单于、四夷、朝者数万人陪位。”曹丕，是为魏文帝，并尊曹操为太祖武皇帝。至此，历十二帝一百九十五年的东汉王朝明时俱亡，中国开启了魏蜀吴的三国时代。曹操作为三国时期最为杰出的政治家，悲剧地成为一个引发持续千年争论不休的人物。其复杂性很大程度来自于历史真实与艺术刻画之间的作用。曹操给予汉王朝的致命一击，同样也是对他自己的致命一击，这就是篡逆。因为他违背了儒家正统，尽管人们并不否认曹操的历史功绩，但是最终，还是让他涂上白脸，背上了奸雄的恶名。东临碣石，以观沧海，水和淡淡。山岛耸峙，这是曹操消灭北方割据群雄、平定乌桓之后的诗作。当他取得这些巨大成功后，怡然自得的心境溢于言表。东临碣石，那是秦皇汉武的盛举。一千七百多年以后。毛泽东借这首诗感慨道：“曹操是一个了不起的政治家、军事家，也是一个了不起的诗人。”他说：“曹操统一中国北方，创立魏国，他改革了东汉的许多恶政，抑制豪强，发展生产，使遭受大破坏的社会开始稳定、恢复发展。”这些难道不该肯定？难道不是了不起？说曹操是白脸奸臣，书上那么写，戏里那么演，老百姓这么说，那是封建正统观念制造的冤案。我原来在许昌，我刚毕业的时间，许昌开过一次全国的建文学学术研讨会。当时有人就提议，在许昌塑一个曹操像，塑在哪儿呢？塑在火车站。结果很多人反对，为什么呢？啊，曹操是个奸臣呐、啊！人家外地人来许昌了，一看许昌都是奸臣，这就说明当时呀，连许昌人对曹操的评价都很低。
。今天，在曹操曾经行走过的土地上，很多塑像纷纷矗立起来。人们用这种方式来纪念这位三国时期最伟大的政治家、军事家和文学家。尽管如此。白脸的曹操，早已深入人心。对酒当歌，人生几何？也许在下一个千年中，曹操依然还是三国的世界中最具争议性的那个人物。